السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دس از سر نسیم ذوالفقار اور آج میں این ڈی یونیورسٹی کے جو راؤنڈ ون میں پیسیجز آئے تھے انگلش کے پورشن کے اندر تو کافی سارے اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ آئی تھی کہ میں جو ہوں وہ ان کے پیسیجز کے جو ہے کریکٹ آنسرس آپ کو بتا دوں چونکہ یہ جو پیسیجز ہوتے ہیں این ڈی یونیورسٹی کے اندر یہ ریپیٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ ان میں سے تقریباً نو پیسیجز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان تمام کی تیاری کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ فائیو مارکس ایزلی جو ہے وہ گیٹ ہو جاتے ہیں پیسیج کے ٹھیک ہے تو ایک ایک کر کے جو ہے وہ میں ڈیٹیل میں تمام پیسیجز کو ڈسکس کروں گا اس کی کریکٹ ٹائم سے جو آنسرس وغیرہ وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو فرسٹ ٹائم سے کیوں فرسٹ ہمارے جو ہے وہ پیسیج ہے یہ الاسکن پائپ لائن اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس پیسیج کو تو الاسکن پائپ لائن چونکہ الاسکن پائپ لائن سے ہی یہ اسٹارٹ ہوتی ہے پیسیج تو پہلے اس کو ریڈ کر لیتے ہیں الاسکا پائپ لائن اسٹارٹس ایٹ دا فروزن ایج آف دا آرکٹک اوشن اٹ اسٹریچز ساؤتھ ورلڈ اکراس دا لارجسٹ اینڈ ناردرن موسٹ اسٹیٹ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈنگ ایٹ اے ریموٹ آئس فری سی پورٹ ویلیج نیئرلی فو ایٹ ہنڈریڈ مائلس فرام ویئر اٹ بگنس اٹ از ماسو ان سائز اینڈ ایکسٹریملی کمپلیکیٹڈ ٹو آپریٹ دا اسٹیل پائپ کراسز ونڈ سوئپ پلینس اینڈ اینڈ لیس مائلس آف ڈیلیکیٹ چنڈرا دیٹ ٹاپس دا فروزن گراؤنڈ اٹ ویوس تھرو کروپ کینینس کلائمس شیئر ماؤنٹینس پلنجز اوور راکی ٹریکس میکس اٹس وے تھرو تھک فارسٹ اینڈ پاسز اوور اور انڈر ہنڈریڈس آف ریورس اینڈ اسٹریمس دا پائپ از فور فیٹ ان ڈائی میٹر اینڈ اپ ٹو ٹو ملین بیرلس اور ایٹی فور ملین گیلنس آف کروڈ آئل کین بی پمپ تھرو ڈیلی resting on egg-shaped steel racks called bends along sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth. Other long sections drop out of uh, sight beneath spongy croaky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline up and down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate, the tortuous lay of the land and the varied compositions of soils, rock or permafrost. permanently frozen ground a little more than half of the pipeline is elevated above the ground the rem- uh, the remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet depending largely upon the type of the terrain and the properties of the soil one of the largest in the world the pipeline cost about approximately 8 billion dollars and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry in fact no single business could raise that much money So eight major oil companies formed a consortium in order to share the cost. Each company controlled oil rights and paid into the pipeline construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate supply shortages, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous strain, a certain amount of mismanagement and even theft, the Alaska pipeline has been completed and is operating. تو یہاں پر اب ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ ایم سی کیوز از دا پیسج پرائمریلی ڈسکس دا پائپ لائنس آپریٹنگ کوسٹ امپلائز کنزیومرس کنسٹرکشنس تو یہ اس کا آپشن ہمارے پاس ڈی ہو جائے گا کنسٹرکشن کے بارے میں یہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے الاسکن پائپ لائن کی سیکنڈ دا ورڈ اٹ ان لائن فور ریفرس ٹو لائن فور میں یہاں پر اٹ لکھا ہوا ہے اٹ ویوس تھرو کروکس یہ الاسکن پائپ لائن کے بارے میں بات ہو رہی ہے That's why pipeline A option pipeline is the correct answer here. Next according to the price 84 million gallons of oil can travel through the pipeline each yahan par likha hoga it can be pumped through it daily daily matlab each day rozana theek hai to A option correct hai. Next the other mentions all of the following as important determining in pipeline route except the climate lay of the land itself local vegetation kind of soil and rock to local vegetation ki baat unhone iske andar nahi ki hai that's why c option is the correct one fifth the word undertaken is closest in meaning to undertaken ka matlab yahan par attempted attempt kiya matlab usko theek hai that is d option sixth say which of the following determine what percentage of the construction cost each member of construction would pay to yahan par cheez hai ki Each company controlled all rights and paid into the pipeline construction fund according to the size of its holdings. Okay? So, size of its holdings. 
तो हाउ मच ऑयल फील्ड ईच कंपनी ओन्ड तो दैट इज़ होल्डिंग के लिहाज से तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया हमारे पास ठीक है तो ये हमारे पास फर्स्ट पैसेज था दैट इज़ अलास्कन पाइपलाइन के बारे में ठीक है सेकंड जो पैसेज हमारे पास है इसका नाम है अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर जो एन राउंड वन में आया था और ये दो में भी आया था दो में रिपीट हुआ अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट वी हैव टू डू वी हैव टू रीड द पैसेज थॉरली सो विथ पेन स्टेकिंग अटेंशन टू डिटेल टमारा टैलबोट राइस इसके बहुत सारे बच्चे राइस वाले जो हैं वो राइस वाला पैसेज भी इसको बच्चे कह रहे हैं तो ये असल में इस पैसेज का नाम है स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर विथ पेन स्टेकिंग अटेंशन टू डिटेल तमारा तालबोट राइस प्रूव्ड प्रोवाइड्स अ थॉर सर्वे ऑफ नो सॉरी इट इज़ नॉट स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर ये जो हमारे पास है दिस इज इसको राइस कहते हैं और इसके अलावा साइशियन साइशियन नाम से भी जो है वो ये पैसेज हमारे पास आ रहे हैं स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर अलग है ये साइचियन या राइस वाला जो है वो ये जो है पैसेज है तो तमारा तालबोत राइस प्रोवाइड्स अ थॉरो सर्वे ऑफ साइचियन हिस्ट्री एंड कल्चर इन द साइचियंस ये बुक का नाम है इस ऑदरस हैं ये ये जो लिखने वाली हैं मुसनफ़ा हैं तमारा तालबोत राइस बिल्डिंग अपॉन रिसर्च डन बाय हेरोडोटस हेरोडोटस जो थे वो ग्रीक हिस्टोरिशन थे एंड मोर रिसेंटली बाय स्कॉलर्स ई एच मिन्स एंड रोस्टोट सेफ राइस टॉस ऑन हर ट्रेवल थ्रू आउट द नियर एंड मिडिल ईस्ट टू एंड रिच हर अकाउंट ऑफ द सीची एंड नोमेट्स वे ऑफ लाइफ इन हर डिस्कशन राइस चैलेंजेस द ट्रेडिशनली हेल्ड नोशन ऑफ सीशियंस एस ब्लड थ्रस्टी सेवेजेस बाई ऑफरिंग वेल रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन साइशियन आर्ट एंड रिलीजन शी डिवाइड्स हर फाइंडिंग इन टू चैप्टर्स ऑन हिस्ट्री डेली लाइफ टॉम्स वर्ल्ड गुड्स एंड आर्ट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अ चैप्टर ऑन द सीशियन लेजेसी इन स्लाविक रशिया राइस सेक्शन ऑन सेशन आर्ट इज मोस्ट इम्प्रेसिव एज द प्रेजेंट्स अ डिटेल असेसमेंट ऑफ आर्टिस्टिक कनेक्शन टू बोथ न्यूलिथिक वर्कस न्यूलिथिक मीन्स होता है स्टोन एज न्यूलिथिक वर्कस एंड मोर मॉडर्न स्टाइल्स हर आर्ग्यूमेंट दैट सीचियन आर्ट कैन बी सीन एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आर्ट स्टाइल इज वाई विडली सपोर्टेड बाय द लेंथी अपेंडिक्स ऑफ कंपेरेटिव इलस्ट्रेशन राइस प्रेजेंट्स मैनी अदर कन्वेंसिंग एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल ब्लैंडिंग अक्रॉस सेंट्रल एशिया लिंकिंग कस्टम्स सच एस सीशियन ब्यूरियल प्रैक्टिस ईटिंग हैबिट्स एंड रिलीजियस राइट्स विद दोज ऑफ द चाइनीज असीरियंस एंड लोनियन नोट दिस इज आयोनियन आयोनियन ट्राइब्स अमंग अदर्स हर क्लेम दैट द सीचियंस हेल्प इंट्रोड्यूस हॉर्समैनशिप इन टू वेस्टर्न यूरोप इज ऑल्सो वेल आर्ग्यूड एस सी ड्रॉज ऑन न्यूमरस रिसोर्स बोथ एंशियंट एंड मॉडर्न टू सबस्टेंस substantiated her original research into horsemanship includes such elements as five page discussion on the varieties of saddles used by sicians and their neighbors rice also offers comparisons of the different bridles bits and other pieces of riding equipment favored by sician nomads this book is brimming with brimming means hota bhara hona fill hona brimming with engaging information about the sician way of life rice is attempts to give the reader an authentic account of life as a sician nomad are innovative and insightful despite the book's many positive features however it is not a perfect resource due to its age and its lack of ancient sources because this book was published over 40 years ago some of rice's information has been annulled annulled is what ko dekh le by more recent archaeological and historical finds furthermore although her, uh, her modern sources are rich in geographic diversity Rice makes no mention of ancient writers other than Herodotus and Xenophon. Considering these two factors, scholars should be careful not to limit their studies of Sicia to this book. However, one may indeed safely build a Sician library around it, as it remains ever enlightening in the detailed and well-thought prose. तो किसी कॉम है Sicians उनके बारे में बात किया जा रहा है जो रशिया में कोई कॉम थी, blood thirsty कॉम थी और काफी ज़्यादा कह लें कि अटैक अटैकिंग जो है वो स्टैंड रखते थे और जो ये थी तमारा तालबोत राइस उन्होंने उनके बारे में उनके तमाम जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हैं लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काफ़ी नहीं है उसके अलावा और चीज़ें लिखी जा सकती हैं ये पैसेज के अंदर बात की गई तो फर्स्ट इसके एम आया था दिस पैसेज वुड मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन स्कॉलरी जर्नल डिवोटेड टू मॉडर्न आर्ट 
लिटरेचर और लिंग्विस्टिक इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ पॉलिस्टिक वर्ल्ड रिलीजन हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी तो ये सर में हिस्ट्री का एक लेक्चर है ये पैसेज तो दैट इज़ वाई हिस्ट्री में इसको लिखा जा सकता है ई ऑप्शन सेकेंड अकॉर्डिंग टू दर सीचियन सर्टिफिकली थाट ऑफ एस सीचियंस को एक्सट्रीम एक्सेप्शनली वॉल कहा जाता था तभी उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया पैसेज के अंदर इस्तेमाल किया गया ब्लड थर्सटी ब्लड थर्सटी मतलब दैट इज कि वो एक्सेप्शनली वॉलेंट थे तमारा तालपत राइस अपेरेंटली बिलीव दैट सीचियन आर्ट डिमोन्स्ट्रेट्स ए कनेक्शन टू बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आर्ट चूंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों आर्ट्स के बीच वो कनेक्शन शो किया करता था ये हमने पढ़ा है अभी इसमें इस पैसेज में द अदर अपेरेंटली बिलीव दैट राइट्स डिस्कशन ऑफ हॉर्समैनशिप इज थॉरली रिसर्च चूंकि उसको वाइडली लोगों ने उसके ऊपर आर्ग्यू किया था थॉरली उस पर रिसर्च किया गया फिफ्थ एज यूज एंड द फाइनल पैराग्राफ इज द बेस्ट सोनियम फॉर एन्यूल चूंकि बहुत सारे जो ऑर्डर्स थे उन्होंने एन्यूल कर दिया था राइस की रिसर्च को तो एन्यूल से बना दिया यहाँ पे इनवेलीडेटेड इनवेलीडेट कर दिया था ठीक है इनवेलीड कर दिया था उसको सिक्स इन द फाइनल पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिजम जस्ट ऑर्डर मेक अबाउट द सीचियंस राइस लिमिट्स आर स्टडी टू सर्टेन जोग्राफिकल एरियाज द बुक इट्स सेल्फ इज आउटडेटेड एंशियन टाइटर्स आर अंडर रिप्रेजेंटेड एज सोर्सेस तो ये तीनों यहाँ पर जो है वो उसमें करेक्ट बात है कि इसमें क्रिटिसाइज किया गया है राइस को जो उन्होंने साइक्शंस के बारे में बुक लिखी तो ई ऑप्शन होगा वन टू एंड थ्री सेवन अल्टीमेटली द अदर रिकमेंड्स दैट स्कॉलर्स ऑफ द सीचियंस शुड रिकॉर्ड राइसिस बुक एज एन एक्सेलेंट बट लिमिटेड रिसोर्स कि बहुत बेहतरीन रिसोर्स है लेकिन लिमिटेड है बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें नहीं बताई गई हैं सीचियंस कल्चर के बारे में ठीक है तो ये सेकेंड पैसेज हमारा था दैट इज़ कॉल्ड द सीचियंस ठीक है तो ये जो सीचियंस का पैसेज था सीथियंस का तो वो हमारा हो गया थर्ड पैसेज इसके बाद था बिफोर बैंडेड इस पैसेज को कहते हैं इसमें स्पाइडर्स के बारे में एक बात की गई कि स्पाइडर्स के जो कॉबैप्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता रहा है इसके तौर पर लाइक सॉर्ट ऑफ बैंडेज के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता रहा है तो वन लिटिल चिल्ड्रेन गेट हर्ट द फर्स्ट थिंग दे यूजली आस्क फॉर इज अ बैंड एड टू प्रिम मेक देयर वोट फील पैर बट हैव यू एवर वॉन्डर्ड वॉट पीपल यूज टू कवर वोट्स बिफोर बैंड एड्स वॉर इन्वेंटेड बैंड एड्स हैव ओनली बीन अराउंड सिंस द नाइनटीन ट्वेंटीज बट पीपल हैव बीन गेटिंग हर्ट फॉर मच लॉन्गर दैन दैट हाउ पीपल ट्रीटेड देयर वोट्स इन द पास मे सरप्राइज यू इन एडिशन टू क्लोथ बैंडेज पीपल ऑफन कवर्ड एंड क्यूर देयर वोट्स विथ कॉबैप्स कॉबैप्स के मतलब होता है मकड़ी का जाल ठीक है मकड़ी का जाल कॉप बेब्स आर मेड बाई मेम्बर्स ऑफ द स्पाइडर फैमिली कॉल्ड थेरिडाए डी ए ही आता है नॉर्मली जब हम बात करते हैं किसी मकली के चाले के बारे में दीज स्पाइडर्स डो नॉट स्पिन टिपिकल वेब्स दैट लुक लाइक कंसेंट्रिक पॉलीगॉन्स एंड लाइक द मैथमेटिकल इमेजिकल वेब्स ऑफ द कजन्स दीज स्पाइडर्स स्पिना हैप हेजर्ट स्टिकी क्रिस क्रॉस नेट इन विच दे ट्रैप देयर प्रे मोस्ट पीपल एसोसिएट कॉप वेब्स विद एन अनकैम्प्ड हाउस अनकैम्प्ड ठीक है अनकैम्प का मतलब होता है अनटाइडी गंदा हाउस प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डस्ट दैट एक्यूमलेट्स ऑन द एडहेसिव स्टैंड ऑन ऑफ कॉप वेब्स बट दो इट माइट अपेयर अन टाइडी द प्रेजेंस ऑफ कॉप वेब्स डज नॉट सजेस्ट एन अन स्पेस इनफैक्ट क्वाइट द अपोजिट इज टू मैनी टाइप्स ऑफ कॉप वेब्स आर लेस्ड विद पेनिसिलिन फन जाई दैट कंटेन एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन केम अक्रॉस द फन जाय वन वर्किंग विद अ कोलीग्स कॉप वेब कलेक्शन When the cobwebs containing penicillin came into contact with some bacteria samples, the growth of the bacteria was halted, and the bacteria samples died. The discovery of penicillin for using as an antibiotic changed the face of modern medicine, as it helped treat many serious diseases. All along, that incredible cure was lurking in the rafters. It is no wonder that cobweb bandages were known for generations as a medical cure. Not only did the webbing help to coagulate the liquid oozing from the wound, but it also contained penicillin, a powerful fungal antibiotic that aided in the healing process. By using cobwebs to cover wounds, people with injuries were using antibiotics without even realizing it. Cobwebs appear in folk tales of many cultures. Cob uh, cobwebs made of gold. Cobwebs spun into gorgeous gowns. Cobweb swings, Christmas trees, draped in silver cobweb dresses. These days, cobwebs are used as eerie decorations in creepy Halloween scenes, 
or else they induce cranky frustration during spring cleaning. Instead of being frustrated the next time you reach up to clean a dusty crevice, try to remember the medical treasure trove tangled in your broom. So, ये पैसेज के क्वेश्चन अब आ जाएंगे हमारे पास तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फॉर्म ऑफ अ वेब स्पन बाय थेरेडाइज स्पाइडर तो थेरेडाइज स्पाइडर के बारे में ये बताया गया कि ये टिपिकल वेब्स नहीं बनाते बल्कि एक हैप हैजर्ड स्टिकी सा क्रिस क्रॉस नेट बनाते हैं हैप हैजर्ड से मुराद लगे मैशी टाइप तो एन इम प्रिसाइज मैश सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सेकेंड है इन पैराग्राफ टू द अदर राइट अनलाइक द मैथमेटिकली मैजिकल वेब्स ऑफ दियर कजिन्स तीस स्पाइडर स्पिन हैप हैजर्ड स्टिकी क्रिस क्रॉस नेट इन विच ए ट्रैप दियर प्रे विच ऑफ द फॉलोइंग लिटररी डिवाइस यूज इन द कोटेशन तो लिटररी डिवाइस से मुराद यहाँ पर की जा रही है फिगरेटिव स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच किस फिगर ऑफ स्पीच को इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है अब यहाँ और से देखें तो यहाँ पर मैथमेटिकली मैजिकल और स्पाइडर्स स्पिन तो यहाँ पर जो है ना सेम साउंड वाले वर्ड्स आ रहे हैं इनको कहा जाता है एलिट्रेशन तो उसमें एलिट्रेशन यूज़ की गई है सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट वन ठीक है तो इसमें क्या होता है कि करेक्टराइज बाई द यूज़ ऑफ एडजेसन वर्ड्स एट बिगिंग विद सेम साउंड और लेटर सेम साउंड से जो मैथमेटिकली मैजिकल स्पाइडर्स स्पिन ठीक है सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं सेम लेटर से दैट्स वाई एलिट्रेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है थर्ड है इट एस यूज इन पैराग्राफ थ्री विच इज द बेस्ट सिनोनियम फॉर अनकैम्प्ट अनकैम्प्ट से मरा होता है मैसी मैसी मतलब उजड़ा हुआ उजड़ा हुआ गंदा दैट इज ये डिक्शनरी डेफिनेशन है अनकैम्प्ट की फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेसिस इफ प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल पैराग्राफ वुड प्रोवाइड द बेस्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम पेज थ्री टू पे द फाइनल फाइनल पैराग्राफ देखो पैराग्राफ थ्री में जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं दैट इज के जो है वो अनकैम्प्ट हाउसेस के अंदर जो है गंदे हाउसेस के अंदर वो होते हैं जो हमारे पास जो पकड़ी के जाले वगैरह होते हैं और फाइनली कह रहे हैं कि जो है कॉप वेब्स की जो है वो बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल आते हैं कि उसके अंदर बैंडेज इस्तेमाल किया जाता था पुराने वक्तों में तो यही है ना कि नो मैटर हाउ यू फील अबाउट दैम डी ऑप्शन होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसके बारे में जो सोचें ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है फिफ्थ अकॉर्डिंग टू द पैसेज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो उसका डी हो जाएगा डिस्कवर्ड पैनेसिलिन सिक्स अकॉर्डिंग टू द अदर कॉप वेब्स अपेयर इन फॉक टेस्ट एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फॉक टेस्ट में लोक कहानियों में पुरानी कहानियों में जो है वो कॉप वेब्स अपेयर होते थे गॉर्जियस काउंस में भी क्रिसमस ट्री डेकोरेशन में भी स्विंग्स में भी बैंडेज में इस्तेमाल नहीं किया जाता था फॉक टेस्ट के अंदर इनका बैंडेज में कॉप वेब्स का तस्करा नहीं आया करता था सेवन्थ द मेन पर्पज ऑफ दिस पैसेज इज टू दैट इज इन्फॉर्म द रीडर अबाउट कॉप वेब्स एंड देयर फॉर्मर मेडिसिनल यूज इसमें रीडर्स को कॉप वेब मकड़ी के जालों के बारे में बताया गया और उनका फॉर्मर मतलब उनका पहले जो उनका मेडिसिनल यूज़ था जो बैंडेज के तौर पर उसके बारे में आइडिया दिया गया दैट इज़ द थर्ड पैसेज फोर्थ पैसेज है इसको यूथेनेशिया इस पैसेज का नाम है इस पैसेज को पहले रीड आउट करते हैं देन उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेकिन राउंड टू में जब आप ट्वेंटी फिफ्थ ऑगस्ट से जो स्टार्ट हो रहे हैं राउंड टू उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं। द वर्ड यूथेनेशिया इज ऑफ ग्रीक ऑरिजिन एंड लिटरली मीन्स अ गुड डेथ द ग्रीक वर्ड यूथेनेशिया उसके मतलब होते हैं एक अच्छी मौत द अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी डिफाइन इट्स एट द एक्ट ऑफ किलिंग अ पर्सन पेन लेस्टली फॉर रीजन ऑफ मर्सी रहम के लिए जो है वो किसी शख्स को मार देना बिना दर्द के सच किलिंग कैन बी डन थ्रू एक्टिव मीन्स सच एज एडमिनिस्ट्रिंग अ लिथल इंजेक्शन अब आप ऐसे मीन सचेस विद होल्डिंग मेडिकल केयर और फूड एंड वाटर इन रिसेंट ईयर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स देर हैव बीन न्यूमरस केसेज ऑफ एक्टिव यूथनेशिया इन द न्यूज दे यूजली इन्वॉल्व द डेलीबरेट किलिंग ऑफ इल और इन कैपेटेड पर्सन बाई रिलेटिव और फ्रेंड्स हु प्लीड दैट दे कैन नो लॉन्गर बेयर टू सी देयर लव वन सफर ऑल दो सच किलिंग्स आर क्राइम द परपट्रेटर्स आर ऑफ एन डील्स विद लिनियंटली बाई अवर लीगल सिस्टम and the med- media usually portrays them as compassionate heroes who takes personal risks to save another from unbearable sufferings the seeming acceptance of active forms of euthanasia is alarming but we face a bigger more insidious threat of from passive forms of anesthesia euthanasia insidious threat keh rahe hain ki every year in hospitals and nursing homes around the country there are growing numbers of documented death caused by caregivers withholding life sustaining care including food and water From vulnerable patients who cannot speak for themselves, 
while it is illegal to kill someone directly for example with a gun or knife in many cases the law has put its stamp on approval of causing death by omitting needed care matlab kisi ki dekhbhal chhod de aur wo mar jaye to isko hum maut nahi kahenge matlab usko murder nahi kahenge further many states have living will laws designated to protect those who withhold treatment and there have been numerous court rulings which have approved of patients being denied care and even starved and dehydrated to death because such death occur quietly within the confines of hospital and nursing homes they can be kept hidden from the public most in indonesia victims are old or very ill so their deaths might be attributed to a cause other than the denial of care that rarely kills them further it is often relatives of the patient who is request that care be withheld in one court case the court held that decisions to withhold life sustaining care may be made not only by close family members but also by a number of third parties and that such decisions need to be reviewed by the judicial system if there is no disagreement between decision maker my makers and medical staff the court went so far as to rule that a nursing home may not refuse to participate in the fatal withdrawal of food and water from an incompetent patient extraordinary or heroic treatment need to be used when the chance for recovery is poor and medical intervention would serve only to prolong the dying process but to deny customary and reasonable care or to deliberately starve or dehydrate someone because he or she is very old or very ill should not be permitted most of the cases coming before the courts do not involve withholding heroic measures from imminently dying person but rather they seek approval for denying basic care such as administration of food and water to people who are not elderly or terminally ill but who are permanently incapacitated these people could be expected to live indefinitely though in an impaired state if they were given food and water and minimal treatment ye ek euthanasia ke bare mein bataya gaya ki kis tarah se logon ko jo hai wo mara jata hai aur unki jo hai wo zaruriyat aur pani wagaira khuraak medicines ye sab rok diye jate hain to i think ki ye passage aapko clear ho gaya hoga cheez hai theek hai to that is a simple passage in euthanasia acha i think ek aur do paragraphs aur hain no one has right to judge that under the life is not worth living the basic right to life should not be abridged because someone decides that someone else quality of life is too low if we base the right of life on quality of life standards there is no logical place to draw the line to protect vulnerable patients we must foster more positive attitudes towards people with serious and incapacitating illnesses and conditions despite the ravages of their diseases they are still our fellow human beings and deserve our care and respect we must also enact positive legislation that will protect vulnerable people from those who consider their lives meaningless or too costly to maintain and would cause their deaths by withholding the life sustaining care such as food and water so the first question here is the tone of the other can be best described as to yahan par jo hai wo other wo bade compassionate hain कंपेशनेट है मतलब कि वो बड़े जज्बाती हो रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो यूथनेशिया है कि किसी इंसान को जान से मार दिया जा रहा है तो ठीक नहीं है उसकी केयर को ख़त्म करके रोक के नेक्स्ट इन पैराग्राफ थ्री दर फाइंड स्टारवेशन इन डिहाइड्रेशन इंड यूज यूथनेशियस टू बी मोर इन साइडियस बिकॉज ये ज़्यादा इन साइडियस है मतलब ज़्यादा ये ख़तरनाक है ये ज़्यादा धोखा देने वाला है क्यों इट ऑफ एन इन्वॉल्व दो कैन नॉट प्रोटेस्ट क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह में बताया गया था कि जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जो हैंडी कैप्ट लोग हैं उनको भी केयर उनकी विध होल्ड करके उनको मार दिया जाता है तो सी ऑप्शन है इज ऑनवाइज ऑफ एन इन्वॉल्व दो कैन नॉट प्रोटेस्ट एंड इट इज मोर इन साइडियस नेक्स्ट इज यूज इन पैराग्राफ थ्री वर्ड इज द बेस्ट रोनियम फॉर इन साइडियस इन साइडियस के मतलब होता है ट्रेचरस ट्रेचरस मीन्स धोखा देने वाला next the other maintains that death by withholding care is largely confined to the hospitals largely confined to the terminally ill often requested by family members approved by living wills so death by holding care is often requested by family members but the family members bhi request karte hain ki unko jo hai wo care ko withhold kar ke unko jaan se maar diya jaye as used in paragraph 7 which is the best definition of abridged to paragraph 7 mein abridged ka jo word hai uske matlab hai karte gaye next year using the passage as a guide it can be inferred that the author would find euthanasia less objectionable in cases in which the patient's death is imminent the patient has left instruction and a level will not 
to provide care the patient refuses to accept nourishment ye tino correct hamare paas hai that is 1 2 and 3 to d option is the correct one next the main idea of paragraph 7 is that satwa paragraph ka main idea hai ki using a subjective standard will make the decision to end an individual's life arbitrary theek hai to ye hamare paas uske baad ek aur jo hai wo mcqs hai in the final paragraph the other writes despite the ravages of diseases there is still our fellow human beings and deserve our care and respect the main purpose of this statement is to that is justify an earlier statement jo piche unhone baat ki usko justify kar rahe uske andar theek hai next uske baad passage passage number 5 hai that is called a street car named desire ye passage ka naam hai so sabse pehle passage ko read karte hain then uske questions ko dekhte hain a street car named desire is a classic of the american theater tennis williams landmark work matlab this is a, she is the author of a street car named desire landmark work was a tour de force in its original stage production in 1947 and continues to resonate with audiences and readers today despite or perhaps because of its simplistic thought layered story do layered story a fated southern ballet ballet means a dancer actually blanke du bois arrives at her sister's seedy new orleans apartment where she is tortured by her british brother in law stanley kowalski theek hai usko matlab mara tha torture kiya tha uske brother in law ne matlab uski sister ke jo hai wo ek husband the blanke puts on airs of class ब्लैंके कौन है भाई दैट इज के यस वो जो जिनके बारे में कहा जा रहा है पहले एयर्स ऑफ क्लास एंड हैप्पीनेस थ्रू आउट द प्ले दो इंटरनली शी इज माइजरेबल एंड हॉन्टेड बाय हर ट्रेजिक एंड स्कैंडलस पास्ट स्टैंडले फोर्स ब्लैंके टू फेस हर डोलोरस रियलिटी विथ हिज विट्रियोल एंड फाइनली हिज एक्ट ऑफ सेक्शुअल एग्रेशन एंड इन डूइंग सो ही कॉजेज हर टू लॉस हर टीन एस क्रिप ऑन सैनिटी मोस्ट हैव आर्ग्यूड करेक्टली दैट द प्ले इज अबाउट द वेस्ट the past haunts our present or again correctly that it is about the way class and sexuality impact our lives however if you have seen the play for what it is an allegory for the theater itself before williams wrote a street car the theater had been dominated by melodrama a brief interlude in the 1930s proud political theater to center stage that is pardon the punch at the name hoga kisi political theater ka but by the 1940s its principal playwright clifford odets had left new york for hollywood and the sensationalized and modeling form of fellow drama once again flourished but the bs clifford odets ye koi political theater start kiya tha unhone but baad mein hollywood jab chale gaye dobara se fellow drama start ho gaya the theater was in a limbo and williams had a desire to bring something new to the world it would bring the realism of the political theater in the 1930s but without the political underpinnings to that end he created life like characters who spoke in realistic dialect but to make his point that melodrama was flawed he added an equally unrealistic character blanky unlike the other characters speaks theoretically acts larger than life on stage and uses floral language and high chain mannerisms blanky is a character not to be trusted she lies about everything and the one only thing that finally exposes her lies is reality itself stanley he finally forces her off the stage and into the sane asylum by forcing himself on her sexually and with that realism forcibly remove melodrama from the stage it is not possible to imagine a street car named desire without the influence of marlon marlon brando the actor who rose to fame playing stanley kowalski अच्छा मार्लन ब्रांडो ये जो था इसने स्टैनले कोवल्सकी का रोल किया था जो बर्दन लॉ था ऑन द पेज द पार्ट इज रियली सिंपलिस्टिक स्टैनले इज अ मॉन्स्टर एंड अ बीस्ट विदाउट एनी रीडीमिंग क्वालिटीज बट ब्रांडो एंड द प्लेस ओरिजिनल डायरेक्टर एलिया कजन इमेजिन द कैरेक्टर्स एज हैविंग अ सॉफ्ट अंडर बैली रूटेड इन इट्स ओन सोरो इन सिक्योरिटीज एंड सोलफुल कॉम्प्लेक्सिटी Brando's Stanley is a brute yes but he is a brute who hates the fact that he is so awful he is also unable to control himself and passions and his lack of control is equally embarrassing to him 
इवन एज इट इज ऑल्सो थ्रेटनिंग टू ब्लैंके एंड एलिंग टू हर सिस्टर स्टैला उसकी बहन का नाम स्टैला था फॉर इंस्टेंस आफ्टर ही हिट्स स्टैला ही कम्स बैक टू दर फेमसली बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस बाई शॉटिंग स्टैला आउट साइड द डिप अपार्टमेंट बट इन ग्रैंडोज डिपिक्शन ऑन द स्टेज एंड लेटर ऑन द स्क्रीन ही सोक फ्रॉम द रेन एंड लुक्स कंप्लीटली डेस्परेट एज दो ही नीड्स स्टैला टू लीव ही लुक्स एंड सीम्स टोटली हेल्पलेस एंड वीक द एक्सैक्ट अपोजिट ऑफ द ब्रूट ही अपियर्स लेटर एंड ही फोर्सिस हिमसेल्फ ऑन टू ब्लैंके द प्ले इज एक्सेलेंट एंड मेमोरेबल इवन वेन रेज बट इट इज ब्रांडोज इंटरप्रेशन ऑफ द मे लीड रोल दैट मेक्स द प्ले इन टेरेबल विदाउट ब्रांडो द प्ले वुड स्टिल हैव अ डीप मीनिंग बट विद ब्रांडोज इंटरप्रेशन द प्ले बिकम्स इवन मोर प्रोफाउंड फर्स्ट ए पैराग्राफ वन ऑफ पैसेज वन प्रोवाइड्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अ क्रिटिकल इंटरप्रेशन ऑफ स्ट्रीट क्राइम एंड डिजाइड ये सही है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई मॉडर्न ऑडियंसेस कनेक्ट विद द स्ट्रीट क्राइम एंड डिजायर ऐसा भी बताया गया अ ब्रीफ प्लॉट सैनोपसिस ऑफ स्ट्रीट क्राइम डिजायर बिल्कुल एक ब्रीफ प्लॉट सैनोपसिस दी गई कि उसमें स्टोरी क्या थी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द टाइम्स दैट प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रीट कर नेम डिजायर द अदर्स मेन आर्ग्यूमेंट कंसर्निंग अ स्ट्रीट कर नेम डिजायर तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कोई नहीं दी गई है अच्छा एक बार क्रिटिकल इंटरप्रेशन है ब्रीफ प्लॉट सैनोपसिस है स्ट्रीट कैम डिजायर का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन द टाइम्स दैट प्रोड्यूस द अदर मेन्स आर्ग्यूमेंट कंसर्निंग अ स्ट्रीट कैम एंड डिजायर तो आई थिंक कि वैसे तो इंटरनेट वगैरह पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट दिखता है तो दैट इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन ओके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं बताई गई है सेकेंड इट कैन बी इंटरफेयर फ्रॉम पैसेज वन दैट द स्ट्रीट कैन एम डिजायर वॉज टेनिस विलियम्स फर्स्ट प्ले इज बेटर ऑन स्टेज एंड इन प्रिंट वॉज नॉट मेलोड्रामिक डिड नॉट हैव सोशलिस्ट लिनिंग्स वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल विदाउट मॉडल ब्रांडो तो पैसेज वन के लिहाज से यह बताया गया कि डिड नॉट हैव सोशलिस्ट लिनिंग इसमें कोई सोशलिस्ट लिनिंग्स इसके अंदर मौजूद नहीं थी थर्ड अकॉर्डिंग टू पैसेज वन द कैरेक्टर ऑफ ब्लैंकी डू बॉयस is intentionally over over uh, dramatic and theoretical has never been to the city of new orleans before he recently married to stanley kowalski is brutally honest and frank during the play is firmly rooted in realism and sanity so that is is intern intentionally over dramatic and theoretical this is a correct answer a fourth in passage to argues that marlon brando's portrayal of stanley kowalski and that the great fame is more nuanced at the part that is written is what really made a street crime desire class so yes these two things are right both passage 1 and passage 2 argued that a new york theater scene was blown away from a street crime desire tennis william wrote a street crime desire to end melodrama aisa nahi hai a street crime desire has more than one true meaning so yes c option is a correct one तो दैट वॉज द पैसेज नंबर फाइव अ स्ट्रीट क्राइम डिजायर उसके बाद पैसेज नंबर सिक्स है इसका नाम है बनाना थ्रेट या थ्रेट थ्रेट ऑफ बनाना इसको कहा जाता है दिस इज अक्स पैसेज इन द नाइनटीन फिफ्टीज सेंट्रल अमेरिकन कमर्शियल बनाना ग्रोवर्स नाइनटीन फिफ्टीज की बात है फिर सेंट्रल अमेरिकन कमर्शियल बनाना ग्रोवर्स वर फेसिंग द डेथ ऑफ देयर मोस्ट लोकरेटिव प्रोडक्ट द ग्रॉस मिशेल या माइकल बनाना नोन एज पिक माइक एट इज क्रॉस माइकल बनाना एंड नाउ इट्स हैपनिंग अगेन टू बिग माइक सक्सेसर द कैवन डिश विथ इट्स इजिली ट्रांसपोर्टेड थिक स्किन एंड स्वीट टेस्टिंग फ्रूट द क्रॉस माइकल बनाना प्लान डोमिनेटेड द प्लांटेश ऑफ सेंट्रल अमेरिका यूनाइटेड फ्रूट द मेन ग्रोवर एंड एक्सपोर्टर इन साउथ अमेरिका एट द टाइम मास प्रोड्यूस इट्स बनानास इन द मोस्ट अफिशियंट वे पॉसिबल it cloned shoots from the stems of plants instead of growing plants from seed stems ko use karte the theek hai na ki seed ko and cultivated them in densely packed field unfortunately these condition also perfect for the spread of the fungus fusarium oxysporum uh uske baad fsp cubens ko naam hai which attacks the plants roots and prevents it from transporting water to the stem and leaves the tr1 strain of the fungus was resistant to crop sprays and traveled around on boots on the tires of the trucks slowly infecting plantation across the region theek hai in an attempt to escape the fungus farmers abandoned infected fields flooded them and then replanted crops somewhere else 
often cutting down rainforest to do so. Their efforts failed, so instead they searched for a variety of banana that the fungus identified. They found the Cavendish, as it was called in the greenhouse of a British duke. It wasn't as well suited to shipping as the gross milk shell, yeah, Michael, but its bananas tasted good enough to keep consumers happy. Most importantly, TR1 didn't seem to affect it. In a few years, United Fruit have saved itself from bankruptcy by filling its plantations with thousands of the new plants copying the same monoculture growing conditions Gross Michael had thrived in. While the operation was a huge success for the Latin American industry, the Cavendish banana itself is far from safe. In 2014, Southeast Asia, South, 2014, Southeast Asia, another major banana producer exported 4 million tons, 4 million tons of Cavendish bananas. But in 2015, its exports had dropped by 46% thanks to a combination of another strain of the fungus, TR4, and a bad weather. Growing practices in Southeast Asia haven't helped matters. Growers can't always afford the expensive lab-based methods to clone plants from shoots without spreading the disease. Also, they often aren't strict enough about cleaning from farm equipment and quarantining infected fields. As a result, the fungus has spread to Australia, the Middle East, and Mozambique, and Latin America. Heavily dependent on its monoculture, Cavendish crops could easily be next. Racing against the inevitable scientists are working on solving the problem by genetically modifying the Cavendish with genes from TR4 resistant banana species. Researchers at the Queensland University of Technology have successfully grown two kinds of modified plant which have remained resistant for three years so far. Three years tak matab, so resistant hai TR4 ke. But some experts think this is just a sophisticated version of the same temporary solution the original Cavendish provided. If the new bananas are planted in the same monoculture as the Cavendish and the Gross Michael before it, the risk is that another strain of the disease may rise up to threaten the modified plants too. Okay, so now let's see, simple banana ke, fasal ke baare mein bataya gaya ki ke pehle Michelle banana use kiya jata tha, uska ugaaya jata tha Latin America mein, uske baad Cavendish banana aaya, usko chuke jo Michelle banana tha, usme ye Fusarium oxysporum TR1 jisko kaha jara hai, ye fungus, isne us par attack kiya tha, aur baad mein TR4 ne shayad is par bhi attack kiya. Mass produced bananas are grown from seeds because it's efficient, nahi. Cloned because it's a fast and cheap way to grow them. Yes, cloning ki jati by means of stem. The spread of the TR1 strain was caused by lack of water, speeded up by the flooding of banana fields, slowed down by crop spraying, helped by the movement of people and vehicles. Yes, helped by the movement of people and vehicles. Ye wajay thi. Jis ki wajay se TR1 bada. Which sentence is not true? The Cavendish replaced the Gloss Michael. The Cavendish bananas were easier to transport than Gross Michael. The Cavendish was resistant to the fungus. The Cavendish stopped United Fruit from losing more money. Not true. This is true. This is true. This is true. Easier to transport than Gross Michael. This is true. Resistant to fungus. This is true. Because there was also a fungus. Laga. See option correct. For the Southeast Asia's Cavendish exports fell in 2015 because a new strain of fungus has been developed. A option. Genetically modifying bananas may only be a short term solution, nothing else. How would you describe that writer's opinion about the future of the Cavendish? So, I am very optimistic, pessimist, cautious, and interested. I am cautious and very important that if उसको उसको जो है वो सही तरह से उसको नहीं देखा गया और जो मोनोकल्चरिंग जो की जा रही है अगर उसको रोका नहीं गया तो सूरत में कैवेंडिश का भी वे हाल होगा जो कि इससे पहले जो है ग्रॉस मिशेल का हाल हुआ था नेक्स्ट उसके बाद पैसेज नंबर 7 है टोटल 9 पैसेजेस लेक्चर में कराने वाला हूं आपको ठीक डिटेल में जो कि इनमें से कोई ना कोई एक पैसेज तमाम बच्चों के राउंड 2 के अंदर इंक्लूड होगा एनईडी के अंदर इस पैसेज का नाम है हमारे पास है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन In 1859, Charles Darwin published convincing evidence that a species evolve. He further explained how this process occurs. From that evidence, 1859 में Charles Darwin ने ये evidence दिया कि species कैसे evolve होती हैं. He further explained how this process occurs. From that evidence and explanation, we have what scientists and others call today the theory of evolution. 
like all scientific theories the theory of evolution has developed through decades of scientific observations and experimentation today almost all scientists accept that evolution is the basis of the diversity of life on earth after years of research in study darwin suggested that by surviving long enough to reproduce populations have the opportunity to pass on favorable characteristics to offsprings over time these characteristics will increase in a population and the nature of that population will gradually change means we call it like all scientific theories the theory of evolution has developed through through decades of scientific observations and experimentations but the her scientists are just go follow karte hain after years of research and study darwin suggested that by surviving long enough to produce populations have the opportunity to pass on favorable characteristics to over offspring theek hai over time these characteristics will increase in a population and the nature of that population will gradually change darwin called this process by which populations change in response to their environment is natural selection darwin suggested that organisms differ from place to place because their habitats present different challenges to survival and reproduction as a result each species has evolved in response to their specific environment this changing process in response to a particular environment is called adaptation adaptation bhi kehte hain usko darwin concluded that the species in a particular place evolved from species that previously lived there or that migrated from a nearby area darwin's evidence was based on the idea that in any population individuals that are best suited to survive and do well in their environment will produce the most offspring by doing that survival of the fittest ki baat iske andar kar rahe hain darwin ki theory ke mutabik by doing so the traits of that offspring will be passed on and become more common as each new generation arrives traits are the genetic characteristics that may be physical such as hair color or behavioral such as building birth nests scientists not now know that genes are responsible for inherited traits therefore certain forms of trait become more common because more of the species carry the gene that is passed on in other words natural selection causes the frequency of genes in a population to increase or decrease over time fossils offer the most direct evidence that evolution takes place a fossil is the preserved or mineralized remains or imprint of an organism that lived past life forms change over time or evolution can be seen in the fossils for example fossil links have been found between fish and amphibian between reptiles and birds and between reptiles and mammals all of which add valuable evidence to the history of vertebrates today darwin's theory of evolution is almost universally accepted by scientists as the best available explanation for the biological diversity on earth based on this supporting evidence most scientists agree on the following three points first earth is about 4.5 billion years old second organisms have inhabited earth for more of its history and third all organisms living today evolved from earlier simpler life forms in summary at age 22 charles darwin set off a journey to the urging of his college professor on the naval voyage of the hms beagle that forever changed his life and the way people think of themselves it was on this journey that evidence was collected to support what is universally accepted today as darwin's theory of evolution ye galley police ke mission ki baat kar raha hai jisme wo hms beagle mein gaye the तो सिंपल बायोलॉजी के एक पैसेज एक दिया गया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिहाज से जिसको मैंने रीड आउट किया और आपको पॉइंट्स इसमें पता लगे होंगे फर्स्ट इन वॉट ईयर चार्ल्स आर्मी पब्लिश एविडेंस डेट स्पीशीज डू एवॉल्व तो एटीन फिफ्टी नाइन में उसने जो है वो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज जो किताबें वो लिखी थी सेकेंड टूडे ऑलमोस्ट ऑल साइंटिस्ट एक्सेप्ट दवोल्यूशन इज अ बेसिस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन अर्थ दैट इज डाइवर्सिटी सी ऑप्शन थर्ड द प्रोसेस बाई विच पॉपुलेशन चेंज इन रिस्पॉन्स टू दर एनवायरमेंट इज कॉल्ड that is natural selection a option is the correct one fourth is the changing process in response to a particular environment is what which of the following that is adaptation fifth darwin's evidence was based on the idea that in any population individuals that are best suited to survive and do well in their environment will do which of the following they will produce more offsprings ye humne padha bhi passage ke andar six a based on supporting evidence most scientists agree on three major points which of the following is not of the point earth is about ye point hai organisms have inhabited earth from most of us ye bhi hai all living organisms today evolved from earlier simpler life form ye bhi hai ye nahi hai isolation is a condition in which two species breed well together and coexist alone ye nahi hai just theek hai uske baad 
नेक्स्ट हमारे पास पैसेज है तो नेचुरल हैबिटेट वगैरह के हवाले से ये भी उसी की तरह लिंक करता है पैसेज है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की तरह से इसको रीड करते हैं पहले तो फिर उसकी क्वेश्चन वगैरह देखते हैं द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन इज द सेंटर पीस ऑफ ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी इट अकाउंट्स फॉर द अडाप्टेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स दो इनरेबल फीचर्स दैट सो वंडरफुली एक्विप दैम फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन फर्दर मोर इट अकाउंट्स फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ स्पीशीज फ्राम कॉमन एंड सिस्टर्स एंड दस फॉर द एंड लेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू डार्विन एन ऑर्गेनिज्म दैट एक्सिबिट्स फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विल टेंड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन ग्रेटर नंबर्स एंड अदर्स ऑफ दर काइंड दस एंश्योरिंग द परपेचुएशन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स इन सक्सीडिंग जनरेशन यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटस की बात की जा रही है इट इज़ बाई द वे ऑफ दिस स्पेसिफ चूजिंग दिस नेचुरल सेलेक्शन दैट द फिजिकल फीचर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन कम टू चेंज ओवर टाइम दिस कैन बी ऑब्जर्व इन नेचर द हार्डियस्ट प्लांट सर्वाइव द ड्राफ्ट वाइल अदर्स विदर एंड टाइम द क्विकेस्ट एंटी लोप आउट ट्रांस इट्स प्रीडिटर्स वाइल अदर्स आर काउच एंड किल्स द प्रीटियस्ट स्ट्रॉन्ग बर्ड अट्रैक्ट्स आर मेट वाइल अदर्स आर रेलीगेटेड टू सॉलीट्यूड इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन एनी सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर लिमिटेड a competition to acquire those resources arises and the best or the fittest as darwin would say as predisposed by nature to secure those resources the fittest organisms are those that are best studied to specific environment pressures they elude predators withstand extreme climate obtain food and attract mates and they do it better than others of their kind within the larger theory of natural selection lies the theory of biological adaptation A biological adaptation constitutes any change in the structure or function of an organism or any of its parts that results from natural selection and by which the organism becomes better fitted to survive and multiply in its environment. Although this may sound eerily similar to the theory of natural selection itself, there is a subtle yet important difference. Natural selection is a mechanism known to cause the evolution of, ad- of adaptations. so many biologists would define an adaptation as characteristic that has evolved by natural selection the word adaptation also refers to the process whereby the members of population become better suited to some feature of the environment through change in a characteristic that affects their survival of or reproduction in most terrestrial vertebrates the skull bones are rather rigidly attached to one another but in snakes they are loosely joined most snakes can solo prey much larger than in their heads manipulating them will with astonishing but salacy in see snake ke example dene ke unke bones jo hai wo loose hote hain to wo bahut zyada kuch bhi matlab apne mouth se bade size ki cheeze kha sakte hain among the 18000 to 25000 species of orchids many have extraordinary modification of flower structure and astonishing mechanisms of pollination In pseudocopulatory pollination, for example, part of the flower is modified to look somewhat like a female insect. And the flower emits a scent that mimics the attractive sex pheromone scent of a female bee, fly, or thynine wasp, depending on the orchid species. As the male insect mates with the flower, pollen is deposited precisely on the that part of the insect's body that will contact the stigma of the next flower visited. After copulation, male red-backed spiders, the relatives of the black fluor spider, often summer salt into the female's mouth parts and are eating. The copulation के बाद तो females उनको खा जाती हैं अपने ही husbands को. This suicidal behavior might be adaptive because most males end up have the opportunity to mate more than once. क्योंकि male को बाद में अपॉर्चुनिटी मिल नहीं मिलती और ज़्यादा से ज़्यादा बार मीटिंग करने के लिए एंड इट्स पॉसिबल दैट अ कैनिबलाइज मेल फादर्स मोर ऑफ स्पिन द फेस में चोरिया और स्टिक बग एस एट्स यूनिट कैम ऑफ लाज डेट गिव्स इट अस्टिंग रिजेंबलेंस ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ स्टिक्स और लीव्स फॉर्न इन इट्स नेचुरल हैबिटेट स्टिक इंसेक्ट की बात करें उसमें दिस मेक्स इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू स्पॉट बाई प्रेडिटर्स द अदर मैंशन स्टिक बग इन ऑर्डर टू Exemplify biological adaptation. The first is correct. Second, the author makes mention each of the following involving the life of Charles Darwin, except his publications, interest as a youth, travels to Patagonia. या जो उसकी बात ये नहीं कर रहे थे ये तो effort on the scientific community travels to Galapagos Island. तो ये three only होगा B option. 
अच्छा ये जिसके बाद चार ऑप्शंस थी हैं आई थिंक सो आई थिंक ये इसके पैसेज का नहीं है इट इज नॉट रिगार्डिंग दिस पैसेज आगे बढ़ते हैं इन द सिलेक्शन इन द सेक्शन टाइटल्स बायोलॉजिकल एडाप्टेशन द अदर राइट्स नेचुरल सेलेक्शन इज द मैकेनिज्म द ओनली मैकेनिज्म नोन टू कॉज द एवोल्यूशन एड ऑप्शन सो मैनी बायोलॉजिस्ट वुड टू फाइन एंड एडाप्टेशन एज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज एवल अवॉर्ड बाय नेचुरल सेलेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डेमोस्ट्रेट्स द प्रिंसिपल इन एक्शन तो इस अ करेक्ट ऑप्शन होगा सी सॉरी डी अ ब्लो फिश एक्सिबिट्स एन एडाप्टेशन दैट इन enables it to fill its stomach with air making it less attractive to predators as a result this blow fish survives and reproduces its offspring exhibit the same adaptation they too survive and reproduce in greater numbers than other of their kind the blow fish hoti hai jo phool kar badi ho jati hai to ye uske adaptation hai jisne adaptation ki hai to yahi cheez yahan par darwin bata rahe hain to d option is the correct one in this one blow fish wala jo answer hai wo correct hai If added to the section title adaptations in action is striking example which of the following would fit To yahan par originally distributed throughout the southeastern US the red wolf was nearly driven to extinction by the mid 1900 due to the aggressive predator control programs habitat destruction and extensive rehabilitation with no with covers so ye galat hai aisa kuch nahi matlab examples adaptation ki nahi clone fish lay eggs on any flat surface close to their host anemones depending to their on their species clone fish can lay hundreds of thousands of eggs the male parent guards the eggs until they hatch about 6 to 10 days later typically 2 hours after dusk to ye bhi adaptation ke example nahi hai the thick shaggy hair grown by musk ox hangs down the ground and gives the ox the protection it needs to endure the frigid temperatures of the alaskan tundra तो मस्क ऑक्स जो होता है ना इनके बड़े बड़े बाल होते हैं तो वही अलास्कन टेंड्रा के अंदर वो उनको सर्दी से बचाते हैं सच फॉर हेल्प द एनिमल सर्वाइव एज विंटर टेम्परेचर जॉप टू एन एवरेज ऑफ माइनस थर्टी डिग्री फॉरन हाइट्स तो थ्री ओनली ये थर्ड वाला जो है ना ये असल में अडाप्टेशन की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो थिक शेगी हेयर ग्रोन बाय द मस्क ऑक ये वाला आंसर है लास्ट पैसेज है पैसेज नाइन दैट इज कल्चरल जो बिजनेस मतलब उसके बारे में है ठीक है so much of today's business is conducted across international borders and while the majority of the global business community might share the use of english as a common language the nuances and expectations of business communication might differ greatly from culture to culture a lack of understanding of the cultural norms and practices of our business acquaintances can result in unfair judgments misunderstandings and breakdowns in communication There are three basic areas of difference in the business etiquettes around the world that could help stand you in good stead when you find yourself working with someone from a different culture. So, the heading is in the paragraph in the that is addressing someone when discussing this topic in a training course. a german trainee and a british trainee got into a hot debate about whether it was appropriate for someone with a doctorate to use the corresponding titles on their business card the british trainee maintained that anyone who wasn't a medical doctor expecting to be addressed as doctor was disgustingly pompous and full of themselves the german trainee however argued that the hard work and years of education put into earning the phd should give them full rights to expect to be addressed as doctor This is stark difference in opinion was something that could be conceived as minor and thus easily overlooked goes to show that we often attach meanings to even the most mundane practices when things that we use we are used to be turned differently it is spark the strongest reactions in us while many continental europeans and latin americans prefer to be addressed with a title for example mr or miss and their surname when meeting someone in a business context for the first time americans and are increasingly the british now tend to prefer using their first names the best thing to do is to listen and observe how your conversation partner addresses you and if you are still unsure do not be afraid to ask them how they would like to be addressed next is smiling a famous russian proverb that states that a smile without crease and is a sign of idiocy 
and so called smile of respect is seen as insincere and often regarded with suspicion in Russia yet in countries like the united states australia and britain smiling is often interpreted as a sign of openness friendship and respect and is frequently used to break the ice in a piece of research done on smiles across cultures the researchers found that smiling individuals were considered more intelligent than non-smiling people in countries such as germany switzerland china and malaysia however in countries like russia japan south korea and iran pictures of smiling faces were rated as inter- less intelligent than the non-smiling ones meanwhile in countries like india argentina and the maldives smiling was associated with such dishonesty i contact an american or british person might be looking their client in the eye to show that they are paying full attention to what is being said but if the client is from japan or korea they might find the direct eye contact awkward or even disrespectful in parts of south america and africa prolonged eye contact could also be an obscene as challenging authority in the middle east eye contact across genders is considered inappropriate although eye contact within a gender could signify honesty and truthfulness having an increased awareness of the possible differences in expectations and behavior can help us to avoid cases of miscommunication but it is vital that we are also remember that cultural stereotypes can be determined detrimental detrimental to building good business relationships although national cultures could play a part in shaping the way we behave and think we are also largely influenced by the region we come to the communities we associate with our age and gender our corporate culture and our individual experience of the world the knowledge of that potential differences should therefore be something we keep at the back of our minds rather than something that we used to pigeon hole the individuals of the entire nation theek hai to ye hamare paas ek passage tha iske questions dekh lete hain first the british training left that people felt that people who want to be a doctor must be hard working concited and self important doing a medical degree from germany to british training ko ye mehsoos hua ki jo log doctor lagwana chahte hain wo concited aur self important hote hain matlab apne aap ko zyada important show karna chahte hain second if you are not sure how to address someone you should ask them what they would like you to call them ye first slide jo uski thi uske last line mein likha tha ye third that there might be a misunderstanding if an american smiles at a russian business associate with because a russian might think that an american is being fake challenging their authority trying to break the ice disrespectful that is called being fake this is smile ka matlab ye pata hota hai russia ke andar ek different meaning hoti the japanese south koreans and iranians might interpret a smiling face as being friendlier less open not as intelligent dishonest to iska c ho jayega not as intelligent fifth american and british people sometimes use eye contact to show that they are really listening to what is said being said sixth the last paragraph warns that readers not to uh, engage in international business lest international culture shape the way behave and think let communication damage our business relationship not to over generalize using our knowledge of cultural stereotypes the option is the correct one ठीक है so these are all the passages of NED 2022 they are beneficial for round 2 MCQs round 2 they are they are going to start from <coughs> 25th of august i hope so this lecture will be very much uh, beneficial for you so if you like my channel please subscribe it and share it with your friends okay and i belong to dwai ilm coaching center or dwai ilm entry test system if you want to get admission if you want to get the physical classes you need to contact me in this number so you have to whatsapp on this number which i have written on the screen so i will let you know about the details regarding the admissions theek hai so thank you so much for listening to my lecture and best of luck for round 2 all the future engineers Inshallah we will meet again in the next lecture till then take care of yourself Allah Hafiz